ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് അനൗൺസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതിയുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം നടക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയായിട്ട് കെമിസ്ട്രി വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സ് വരുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അടുപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളിലാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ബെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാ അറുപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിൽ വെയ്റ്റേജ് അതേപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാം അതായത് ഡബിൾ പാസ് എങ്ങനെ വേഗമാവാം അതേപോലെ എങ്ങനെ മാക്സിമം എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് എത്താം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേഗം ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ പാഠവും നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണാറ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് വരെ തിയറി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷന് പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ആ നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡബിൾ പാസിൻ്റെ നോട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കി അതിനെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും അതിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് അത് എന്താണ് അത് നമ്മളുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ അതല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാം അതേപോലെ പ്രോബ്ലം അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക രണ്ടാമത്തെ പാഠം നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തിലുള്ള പാഠമാണ് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്ന് വരേണ്ട ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഇടയിൽ അതിന് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മാർക്കിനാണ് അതിന് ചോദിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ചെറുതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് അത് തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പാഠം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് റൂദർ ഫോർട്സ് അറ്റോമിക് മോഡലാണ് റൂദർ ഫോർട്ടിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒബ്സർവേഷൻസ് പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻസ് പിന്നെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡീമെറിച്ച് ഈ നാല് സംഗതി എന്തായാലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഓരോ സീരീസും കൃത്യമായിട്ട് ആ ജനത്തിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വേവ് ലെങ്ത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പിന്നെ ബോസ് മോഡലിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഡീബോ ഡീബ്രോങ്ലി റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹേസൻബർഗ് സൺസേർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുമുണ്ട് പിന്നെ ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്
അപ്പോൾ അതിന് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക പിന്നെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് അതിൽ ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ പറയാൻ അറിയണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആ പാഠത്തിൽ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ആണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കാണാറ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് എന്തായാലും മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയാസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാർക്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം പിന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ അത് ഈ റിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ വണ്ടർ വാൾസ് ഇക്വേഷനും അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ കൈനറ്റിക് മോൾക്കുലർ തിയറി ഉണ്ട് പിന്നെ സർഫസ് ടെൻഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കുറേ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ആറാമത്തെ പാഠം സാധാരണ ഏഴ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അഞ്ച് മാർക്കിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിളും പിന്നെ അതേപോലെ ഹെസ് ലോ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് സമേഷൻ അതെന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ച് കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാനുള്ളതാരും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ പാഠം ഏഴ് മാർക്ക് തന്നെ ചോദിക്കുക ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ലേസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കണം പിന്നെ കോമൺ ആയാണ് എഫക്റ്റ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ കുറേ ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ അത് ശരിക്കും ആ എച്ച് എസ് ലൈഫ് നോട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോ പാഠങ്ങളുടെ വെയ്റ്റേജ് മാത്രം പറയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക ഒമ്പതാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക പത്താമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക പതിനൊന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദ്യം വരും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം കവർ ചെയ്യണം ഏഴ് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക പതിനാലാമത്തെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞ ഇ സി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ആ എക്സാമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏഴ് ചോദ്യം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ പത്തെണ്ണേ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മൊത്തം അവർ നമുക്ക് ഒമ്പത് എണ്ണം തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴെണ്ണം മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ഒരെണ്ണമൊക്കെ വിട്ട് കളയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ബയോളജി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ കുട്ടികൾക്ക്
ഓരോ പാഠത്തിലും അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓരോ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ പാസ് ആ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ പാസിൻ്റെ മാർക്ക് ആവില്ല കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് അറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്കോർ വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പോയി പഠിച്ചു എഴുതാൻ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് പിന്നെ എ പ്ലസ്കാരും ഫുൾ മാർക്കാരോടും ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ആ എച്ച് എസ് എസ് ലൈഫ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലുള്ള നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എസ് ലൈഫ് തന്നെ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആ നോട്ട് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കരുത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഫുള്ള് കിട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ അതും ഫിസിക്സിൻ്റെ പോലെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനില്ല അതായത് എല്ലാ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് ഓറുണ്ട് അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് പതിനാല് പാഠങ്ങളുടെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫുൾ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ്ക്ക് നോക്കണവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അല്ല ഡബിൾ പാസ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡബിൾ പാസ് ഫയല് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം കുറേ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേജുകളിൽ നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ നോട്ടുകൾ വായിച്ച ശേഷം അവസാനത്തെ രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതിൽ ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മറ്റ് ഫയലുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആൻസർ ഉള്ള ആ ഒരു ഫയല് ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ലൊരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാ